Ciao amici e amiche, io ho fatto delle playlist, questa playlist è la lista che parla della religione. In che senso? La religione, come tutte le istituzioni, ci sono state sottratte. Le religioni sono sempre nate da intuizioni oneste degli esseri umani, la voglia di capire il senso dell'esistenza, questo già nell'età preistorica, quando l'uomo era molto primitivo, addirittura un pochino prima di essere elevato alla condizione umana dagli antichissimi, già aveva eh, una vocazione alla religione nel senso di capire il senso dell'esistenza perché loro eh, seppellivano i, i morti, questi morti erano seppelliti per, per, per essere diciamo, protetti dagli animali perché se no gli animali si mangiavano un pezzo del braccio piede, allora loro li, li, li seppellivano, però ogni tanto sognavano con questi morti <coughs> e gli venne in mente ma allora non sono morti veramente allora forse dopo la morte c'è qualcosa perché il morto mi ha parlato, io stavo nel sogno e tu c'hai eh, papà, la mamma, eh, l'amico morto che magari ti parla, dice allora è vivo, e lì nasce un po' il concetto di vita dopo la morte perché interagisce con te in sogno e quindi lì nascono un po' le religioni le religioni non faccio qui storia delle religioni però diciamo prendete in considerazione questo elemento che vi ho spiegato perché è molto importante per quanto riguarda le religioni che noi abbiamo sulla terra sono tutte nate da aspirazioni oneste e umane molto nobili però deviatissime, deviate, deviate al 100% dagli Elohim che ci hanno invasi e volevano fare finta che loro erano gli dei, loro, loro erano il nostro creatore, e non è vero. È come se gli spagnoli invadessero il Sud America e a un certo momento, come è successo, gli spagnoli hanno invaso il Sud America, e a un certo momento gli spagnoli pretendessero che eh, gli indigeni del Centro America e credessero che loro erano dei in modo che li obbedissero come se fossero dei inizialmente pure è stato un po' così perché loro con tutte queste armature brillanti il fucile, queste navi queste barche enormi che ovviamente erano delle navi che in grado di attraversare un oceano quindi erano belle navi grosse e Inizialmente li scambiarono per i dei, ma evidentemente non lo erano proprio per niente, così come questi Elohim che stanno qua e ci governano astutamente da dietro le quinte, perché no, se no noi sapremmo con chi prendercela, attraverso i terrestri corrotti. Corrotti da chi? Da loro, da loro che l'hanno corrotti. Eh. Quindi noi dobbiamo riprenderci l'istituzione religiosa. Tutte le religioni che esistono dovrebbero insegnare la verità spirituale, non lo fanno, nessuna. Così come tutte le, le università dovrebbero insegnare la vera scienza, la vera economia, così come eh, la politica dovrebbe esercitare la vera onesta amministrazione, eh, ma non amministrano proprio niente eh, a favore dell'essere umano. Quindi insomma, tutte queste istituzioni ce le, dobbiamo, ce le dobbiamo riprendere, tutte quante. Anche la spiritualità perché c'è un'istituzione che è stata eh, preposta all'insegnamento spirituale. Però non in, spiritualmente proprio non insegna niente, ti fa di rosario, e poi che ha fatto? E no, ti devono spiegare, infatti Gesù spiegava. Magari la gente non capiva perché non erano tanto colti da capire. C'era un po' quel discorso del quale io ogni tanto parlo, e la sconnessione cognitiva cioè tu per capire una cosa la devi allacciare a dei concetti che conosci però se ti mancano tanti concetti eh, non capisci perché ti mancano troppi concetti per capire allora lui spiegava così nel modo che si potesse capire però come questi Elohim ci avevano mantenuto nell'ignoranza in 12.900 anni ma pensate quante cose ci potevano insegnare invece ci hanno mantenuto nell'ignoranza e 2000 anni fa il massimo della nostra tecnologia era ancora il cammello quindi eh, capite che non, 
insomma questi sono proprio dei tiranni, ci hanno bloccato l'evoluzione e ci hanno fatto credere che dobbiamo odiare la religione, perché tanto la religione te, 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 te fa solo cose brutte, dobbiamo odiare la politica, perché tanto la politica fa solo cose brutte, dobbiamo dare, odiare la cultura, tanto non capiamo niente, dobbiamo odiare eh, le istituzioni di insegnamento, tanto sono soltanto un tormento che tu vai alla scuola e poi non impari niente, poi prendi il diploma e poi che ci fai? Dice pulisci che lo metti vicino al, al padre. E, capito? è certo che lo diamo queste cose non sono quelle vere, non sono quelle fatte bene non sono quelle giuste, non sono quelle oneste però Gesù ci voleva insegnare delle cose oneste e io vorrei riportare alla luce del giorno gli insegnamenti di Gesù adesso, e eh, questo ovviamente non è una religione aliena tutte le religioni che voi conoscete eh, cattolicesimo, protestantesimo eh, islamismo, eh, buddismo, induismo, eh, quello che vi pare, tutte religioni deviate dagli alieni, hanno tutto lo stesso stampo maniacale, tutto lo stesso stampo maschilista, tutto lo stesso stampo di prepotenza prevaricazione, tutto lo stesso stampo che bisogna obbedire e tutto lo stesso stampo che è lo stampo che gli hanno dato gli Elohim. Capito? Esisteva un'unica religione che ci rilegava umanamente, eh, che era quella di Gesù, che diceva vogliamoci bene, stiamo uniti, stiamo insieme, aiutiamoci. Questo era rilegarsi amorevolmente, non rilegarsi con le catene come le religioni degli Elohim, ma rilegarsi perché ci amiamo. Religione ci rilega e ci fa convergere, convergere verso gli stessi ideali, obiettivi, sentimenti di amore, pace, fratellanza. Quindi io voglio creare un'alternativa a questi che escono dal cattolicesimo e poi magari finiscono coi testimoni di Geova. Creiamo un'alternativa valida, dice ti vuoi sbattezzare, non serve a niente, perché tu devi proprio cambiare religione, cioè nella loro logica aliena, se tu esci proprio fuori da, come ti posso dire, loro vedono tutta squadre, se tu non fai parte di un'altra squadra, fai parte della squadra di prima, capito? Vedono tutto così, gli alieni si sono fatti un certo tipo di, di, di regole, ragionamenti, capito? Sarebbe spiegato, sarebbe complicato spiegare tutti i dettagli, però se voi non entrate in un'altra squadra, state sempre in quella di prima. Allora l'altra squadra sarebbe questa qui, per questo l'ho fondata legalmente, soltanto io faccio parte di questa religione, quindi non ho preti corrotti, non prendo soldi da nessuno, né sovvenzioni dallo Stato, né donazioni, né niente. Quindi non ho comportamenti, eh, come si può dire, di, di farlo per i soldi. Quindi non, non c'è corruzione, non c'è niente, nessun modo, perché c'è cioè, so solo io, non prendo i soldi, che, che faccio? Allora, per entrare nella mia religione, eh, praticamente ci sono due regole. La prima è proibito credere bisogna conoscere e questa spiega tutto la seconda è non fare donazioni né a me né alla mia chiesa nel modo più assoluto a costo di morire di fame non voglio nessuna donazione da nessuno sì è vero io pago le tasse per poter mantenere questa chiesa attiva legalmente però è un grande sacrificio ma se uno deve fare i sacrifici li fa come io credo in quello che sto facendo, io metto queste due regole. Chi vuole entrare, me lo può scrivere sotto questo video qui, mi dice, io voglio partecipare. Ok? Reg a due regole, non è proibito credere, devi capire. Seconda regola, è proibito dare donazioni e se, e se, non rispettate queste due, le, due regole, io se me ne accorgo, io vi, 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 vi caccio via subito, da, non, non vi accetto, chiaro? E come è una religione molto diciamo, democratica, io gli ho dato un nome legale perché un nome legale deve esistere, però noi possiamo chiamarla come vi pare, suggerite qui sotto questo video come vi piacerebbe chiamarla, io stavo pensando in varie possibilità, 
il vero Gesù oppure non so come esiste il cristianesimo o una, un nome simile però diverso che si riferisse solo a Gesù perché voi sapete che tutte queste, queste, queste cose cristiane e cattoliche in realtà mettono Gesù morto sconfitto quindi praticamente sono quelle di Yahweh perché Gesù e Yahweh erano nemici nemici non che lui era il padre erano nemici la pensavano completamente nel modo più opposto e non erano assolutamente parenti perché Gesù è figlio di un, di un asgardiano invece Yahweh è un Elohim cioè voglio dire più chiaro di così ma queste cose ma chi ve le dice allora per questo vi spiego tutto non dovete credere a niente dovete capire fare i vostri ragionamenti mettere insieme tutti i puntini e capire perché se voi prendete la Bibbia del Vecchio Testamento la strizzate esce lacrime e sangue e, insomma non c'è niente a che vedere con l'amore di Gesù eh? direi proprio di no Gesù non ha mai detto ammazzateli tutti gli avessi sì. che diceva Gesù a me il prossimo tuo come a te stesso e addirittura dava l'esempio se, se fai del bene a qualcuno l'ha fatto a me perché si considerava un unico essere di apostrofo io cioè, insomma tutta questa storia che vi ho spiegato in molte altre occasioni e quindi troviamo un nome insieme troviamo insieme un, no, un nome in italiano che vada bene per esempio non so, la riscoperta di Gesù il vero Gesù e come comunque è una religione e deve essere una religione perché se no non ha valore per uscire dalle altre la possiamo chiamare, eh, possiamo chiamare gesuismo non possiamo dire che siamo gesuiti perché i gesuiti già esistono ci, man ci mancherebbe pure che se diventiamo gesuiti quindi gesuismo no? eh, allora eh, gesuismo Gesuismo, il Gesuismo, capito? Potrebbe essere un altro nome, però cercatemene uno voi, uno carino, uno bello, uno che vi piace. Facciamo questa, questo sondaggio. Allora, sotto questo video mettetemi eh, eh, le vostre espressioni eh, di io aderisco alla religione rispettando le due regole. Non credere ma capire e non denare niente alla religione né a Maurizio questo è fondamentale perché se no mi distruggono subito perché dicono lo fai per i soldi e nessuno deve pensare questo perché non è proprio così e poi sotto per favore mi dovete scrivere come la volete chiamare qui in Italia ok? cercando un bel nome il simbolo di questa religione non è Gesù morto sconfitto no 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 no, no. vi ricordate quando io spiego i quattro, le quattro eh, i quattro stati della nostra coscienza nei quali siamo vivi e ci metto un cuoricino in ognuno di questi per questo io ho scelto il quadrifoglio il quadrifoglio inizialmente l'ho messo un po' che si regge sulla croce che lo stelo della croce no? è il quadrifoglio capito? inizialmente l'ho messo così ma in realtà il mio simbolo è il quadrifoglio è un simbolo a quattro codicini è proprio il simbolo di amore in tutte le nostre condizioni di esistenza quindi scrivete sotto questo video e, e niente e poi io ho fatto questa playlist dove approfondirò gli argomenti e le domande che voi mi farete d'accordo? vi amo a tutti come dico spesso da miliardi e miliardi di anni che vi amo a tutti noi ci conosciamo da miliardi e miliardi di anni anche se voi non ve lo ricordate ma è così ciao